、心痛、发音不标准哦。嗯，我觉得转型正义非常的需要，对一个新时代的台湾人来说，以一个嗯，从看到太阳花，看到年轻世代为了这个世代的不正义而走上街头，我认为转型正义是必须的。但对于转型正义的内容，还有目前。民进党所提出来的版本，我认为我感到非常的难过。我以前认为的民进党，他们支持的人权、支持的自由，却在转型正义他们所提出来的，当他们五二零要开始执政的时候，却完全的变了样。我不知道这样子的一个转变，对下一代的台湾人，对下一代的孩子，该怎么交代？我举个例子，在这个促进促转条例中提出，警察连个人的办公处所、营业所都得派员前往调查勘验。这个与调度司法警察条例修正草案及刑法诉讼法部分条文修正案要限缩宪兵调查权背道而驰。这些过去是。民进党所捍卫，而且所支持的这些原则，我不知道为什么在五二零之后，它变成了一党独大之后，变成了他所有要去做的每一件事情，要完全拿在手上。转型正义更重要的是对话，更重要的是对下一代历史公平真相的交代。我们为什么不能够参考德国他的做法？在东德和西德做转型正义的时候，全国上下办了超过一百场以上的公听会，从秘密政治档案，从党产，从这个呃雕像，从任何的文件里面去找到对于历史的一个交代，透过对话，把这个转型正义真正落实到变成。是一个很重要、富有教育意义的一个内容。我认为我们现在在一个时代的关键点。过去的八年，或许大家认为国民党没有做好，但是民进党现在肩负一个更重大的责任：转型正义，真正的正义吗？如果真的要走到有正义之名而无正义之时，我觉得那是一个时代的悲哀。讲好了是吧？好，那我们本来是林立禅委员发言，因为跟郑天才委员有交换啊。那我请郑天才委员。呃，主席，呃，各位委员，呃，今天呢，安排这个法案的一个审查哈，呃，我是认为非常的。不是时机了，因为现在可。